Hallo ihr Lieben, ich habe heute bei sommerlichen 31 Grad ein besonderes Video für euch und zwar packe ich für euch den Glossybox Adventskalender aus. Das ist der Feel the Magic Kalender, den ihr jetzt vorbestellen könnt für 99 Euro. Ja, ich glaube Rabattcodes oder ähnliches finde ich dazu nicht, aber ich möchte euch gerne zeigen, was drin ist. Ich habe mal kurz reingeschwingt und dachte, wow, das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Wert. Es, äh, ich möchte ihn euch gerne zeigen, ihr könnt ihn vorbestellen. Ich glaube, er wird dann ab Oktober versendet oder Ende Oktober, aber das verlinke ich euch in die Infobox. Das ist keine feste Kooperation, ich habe den jetzt einfach gestern per Post bekommen. Und dann stellte sich gerade für mich das Dilemma, ich habe mir einen roten Wollpullover angezogen. Eine Minute, dann dachte ich, sag mal, hast du sie noch alle? Dann habe ich mich dem Sommer entsprechend angezogen, also weil es ist ja sehr warm. Und dachte, nee, ein Adventskalender-Unboxing mit äh, Sommerkleid geht jetzt auch nicht und habe mich dann für eine Zwischenlösung entschieden. Ich hoffe, es ist okay. Genau, meine wunderbare, äh, meine, viele meiner wunderbaren Kolleginnen sind dann auch schon im weihnachtlichen Look. Ich hoffe, ihr akzeptiert, dass ich das so mache. Genau, er ist bildschön. Wirklich, es ist super, super schön. Der war auch im letzten Jahr wunderschön. Ihr habt ähm, drinnen die Türchen. Das sind bei Glossybox immer 25 Türchen. Und ihr habt Schubladen. Das finde ich auch immer sehr cool. Mag ich lieber als Kläppchen tatsächlich, weil man kann den nie wieder verwenden. Und den hier könnte ich theoretisch, könnte ich das hier überkleben und könnte den neu befüllen. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich ziemlich cool. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier groß weiter rumlabern, Packen wir dieses Schmuckstück zusammen aus und gucken mal, was drin ist. So, ja, wie gesagt, er ist wunderschön und wieder prall gefüllt. Das war ja auch im letzten Jahr, auch im letzten Jahr fand ich den richtig schön. Ich bin gerade mir überlegen, wie wir das lösen können, dass ihr mehr davon seht. Aber ich glaube, wenn ich euch die Produkte hinterher in die Kamera zeige, sollte das ausreichen und ich sitze einigermaßen passend, dass wir die Türchen auch zusammen sehen können. So, wir fangen natürlich mit der Nummer 1 an und hier haben wir von Benefit den Pore Setter. Das ist The Professional Super Setter, also ein Setting Spray, ist leider nicht tierversuchsfrei, ähm, genau, aber der ist damit drin in einer Reisegröße mit 30 Millilitern, wo ich weiß gar nicht, ob das eine Reisegröße ist. Oh, guck mal, noch ein Deckel drüber. Das ist natürlich cool, weil dann könnt ihr den super zum Verreisen mitnehmen. Das ist Kläppchen Nummer 1 oder Türchen Nummer 1. Dann haben wir als nächstes von Mood Maski eine Pearl Polish Super Glow Pinky Clay Mask. Glowing, also für mehr die, um die Haut zum Strahlen zu bringen. Exfoliating, also zum, ja ihr wisst das selber, Pore Refining, Renewing und Softening. Das finde ich auch sehr cool und das ist auch eine Full-Size-Größe. Und Mund Maski macht wirklich sehr, sehr hochwertige Hautpflegeprodukte. Ich habe auch gerade einen Blush, äh, so einen Creme-Blush von Mund Maski. Den finde ich richtig, richtig schön. Der sieht so erstmal total extrem pink aus, aber auf der Haut ist er super, super schön. Dann haben wir die Nummer 3. Das ist, ja, ich glaube, das ist, könnte für euch ein bisschen nervig sein, dass ich hier immer groß rumsuchen muss. Dann haben wir hier von Kiehl's die Kalendula, Kalendula, Kalendula Petal Infused Calming Mask. Bei Kiehl's bin ich mir gerade nicht 100% sicher, ob sie tierversuchsfrei sind oder nicht. Mut Maski ist es auf jeden Fall. Genau, die ist da drin in einer kleinen Größe mit 14 Milliliter. Ich finde, um was auszuprobieren, reicht das auf jeden Fall aus. Und ja, eine Gesichtsmaske. Gerade im Winter, wenn er dann kommt, nicht schädlich, beziehungsweise auch im Sommer nicht äh, schädlich, um die Haut vor, also zwischendurch mal von der Sonnenstrapazierung äh, zu retten. Dann haben wir hier ein von Paradox. Von Paradox ein Repair Game Changer Hair Mask, ein äh, Smooth and Hydrates Hair, also macht das Haar. Ähm, Lässt es feiner aussehen und ähm, bietet Feuchtigkeit. Ist äh, vegan. Der Sitz der, der Firma ist in... Ähm, 
Karte, Biotech. Ist auf jeden Fall eine Haarmaske mit 30 Milliliter, da ähm, habt ihr auf jeden Fall im Moment was von. Also ich würde sagen, bei einer Haarmaske brauche ich so im Schnitt 10 Milliliter ungefähr, wenn ich das so auf meinen Verbrauch äh, rechne. Da habt ihr auf jeden Fall dreimal was davon. Man macht ja auch nicht jedes Mal eine Haarmaske. Ich im Moment schon, weil die Haare recht strapaziert sind. Aber äh, grundsätzlich macht man es vielleicht bei jeder zweiten, dritten Wäsche. Und ich weiß nicht, wie oft ihr euch eure Haare wascht, aber bei mir sind es zweimal die Woche. Und äh, da hat man dann eine Weile was von. Auf jeden Fall, um es vernünftig auszuprobieren. Weiter geht es mit Türchen 4. Das ist eine Go. Ach nee, die hatten wir gerade schon. 4, 5. In 5 haben wir schon wieder. Ich glaube, den habe ich jetzt insgesamt dreimal gehabt. Einmal in der Glossybox oder zweimal in der Glossybox sogar. Und jetzt auch in dem Kalender. Photo Face, Photo Finish, Effects in a Flash. Also das ist quasi ein Primer. Ähm, ist das richtig? Das ist ein Primer. Oder oh, ist es einfach eine Creme? Keep Makeup in Place. Helps to look in, in moisture and keep Makeup in Place. Also tatsächlich sowas wie ein Primer. Genau. Habe ich tatsächlich auch schon hier. Wie gesagt, war jetzt auch schon ein paar Mal. Ich glaube, ich habe den zweimal da. Ich bin mir aber nicht sicher. Nun gut, ähm, 6. Die Nummer 6 ist ein großes Türchen oder eine große Box. Und hier ist drin von Body No oder von No. Body is Perfect Rebalance Body Spray mit Algenextrakt, Inulin und Extrakt aus schwarzem Hafer. Reduziert Hautunreinheiten und Rötungen, reguliert das Mikrobiom der Haut und bringt sie wieder ins Gleichgewicht. Also quasi ein ganz Körper Body Mist. Das finde ich ja ziemlich cool. Das kenne ich noch gar nicht. Ist auch ähm, glaube ich, ja, auf jeden Fall tierversuchsfrei, genau. Flasche mit 96% PCR-Anteil, richtig gut. Täglich auf die gereinigte und trockene Haut aufsprühen, vor Gebrauch schütteln. Lagerung bei 5 bis 25 Grad, das finde ich auch cool. Dann haben wir die Nummer 7. 7, 7. Und das finde ich toll. Und zwar von Essence ist diese wunderbare, dieser wunderbare Eyelash Curler drin. Bei meiner gibt langsam den Geist auf, also der ist schon wackelig geworden. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil man ja am Auge damit drückt. Und man möchte nicht, dass das Ding dann am Auge kaputt geht. Ja, das muss ich dann mal ähm, ohne Kamera probieren, weil ich möchte mir jetzt nicht meinen Augen Make-up ruinieren. Das ist auf jeden Fall diese... Ist sie Rose Golden oder ist sie Golden? Auf jeden Fall ist diese Wippernzange mit dabei. Das finde ich auch ganz cool. Die muss natürlich nur passen. Nicht jede Form passt für jeden. Das muss man auch sagen. Und die ist in diesem kleinen Türchen drin. Also füllt das tatsächlich auch komplett aus. Oh, kann ich wieder richtig oben reinsetzen. Sieben. Dann brauchen wir die Acht. Und in der Acht ist von... Ein kleines äh, Türchen wieder. In der 8 ist von Elemis das Pro Collagen Energizing Marine Cleanser oder der Marine Cleanser Anti-Aging, also ein äh, Gesichtsreinigungsprodukt von der Luxusmarke Elemis. Genau, das ist dabei. Kann man auch nie genug von haben. Also kann man schon, ne? wenn man tausend Sachen zu Hause hat, ist das Quatsch. Aber finde ich ganz cool, dass es drin ist. Bisher ist es ein wilder Mix. Und dann haben wir hier ein CAT Everyday in der neuen CAT Everyday The K Coconut Lip Oil. Den werde ich weiter verschenken, weil ich einfach Kokosnuss, ähm, Geruch und äh, Öl auf den Lippen ich mag grundsätzlich nicht gerne öle. Das ist so, außer zum Reinigen des Gesichtes, aber nicht in Lippenprodukten, also hauptsächlich Öl oder Gesichtspflege, Körperpflege. Ich mag es einfach nicht so gerne. Aber da präferiert ja auch jeder was anderes. Das ist auf jeden Fall ein cooler Mix hier drin bislang. Dann haben wir die 10 und das finde ich richtig cool. Ach, das riecht auch so gut. Das ist äh, Midsummer Nights von Yankee Candle. Eine kleine Kerze. Kann man die rausdrücken, ohne dass ich es kaputt mache? Die ist in so einem gräulich lilanen Ton. Und der Geruch ist wirklich Midsummer Night. Ich würde sagen, das passt. 37 Gramm. Ja, Yankee Candle macht richtig, richtig tolle Kerzen. Man muss halt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich finde, die rußen recht stark. 
Dafür, dass sie doch recht preisintensiv sind, aber das ist ja nur eine kleine, das ist nicht so schlimm. Grundsätzlich präferiere ich eher Sojawachskerzen. Die Nummer 11, darüber freue ich mich jetzt wieder sehr, ist von Invisibobble. Ich finde, die machen richtig schöne Sachen. Das sind zwei Scrunchies, einmal in einem Grau und einmal in einem rosa Ton. Ich habe immer Scrunchies dabei, wenn man beim Sport ist, wenn man spazieren geht, wenn man am Arbeitsplatz Irgendwann die Haare nerven und ja, finde ich richtig toll. Ich finde die Qualität der Invisibobble Produkte wirklich richtig schön. Und deswegen freue ich mich sehr über diese Haarbänder, die ich auch immer verwende tatsächlich. Ich habe auch von, ich finde auch von Invisibobble tatsächlich diese kleinen ähm, Telefonkabel, Gummibänder sind einfach die besten. Da können, stinken alle anderen gegen ab. Dann haben wir hier von, oder in, Kläppchen Nummer 12 haben wir von Gitti einen Nail Highlighter, Plant Based Vegan Nail Color. Ich habe tatsächlich von Gitti einen Nagel Lackier und den finde ich sehr, sehr gut. Wenn ich überlege, dass ich früher tatsächlich ausschließlich äh, Essie Nagellacke genommen habe, die blättern bei mir immer ab und ich habe jetzt auch wirklich seit Monaten, seitdem ich aufgehört habe mit den Budget Videos, keine Nagellacke mehr getragen, weil es einfach nach einem Tag absplittert. Da freue ich mich drüber. Das ist auch so ein dezenter mit einem leichten Glitzer. Ich denke... Wenn dann mal was abblättert, dann ist das nicht ganz so schlimm, wie wenn man jetzt ein schönes, sattes Rot oder Bordeaux trägt. Nummer 13 ist wieder eine große Tüche. Und hier haben wir, oh, ein Satin Pillowcase. Und das finde ich immer richtig, richtig toll. Es muss nämlich nicht unbedingt Seide sein. Es sollte nur glattes Material sein, dass eure Haare, wenn ihr darauf legt, nicht liegt, nicht so... Ähm, die, das raue Material von zum Beispiel Baumwolle kann halt sein, dass es eure Haarstruktur schädigt. Ich persönlich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich kann nicht immer mit Zopf schlafen. Ich kann das nicht. Am besten ist es natürlich, man macht sich so einen Knödel oben auf dem Kopf. Und, aber wenn ich mir abends oder wie heute dann auch die Haare mache, dann sehe ich am nächsten Tag aus wie Struppi und muss die wieder machen, muss da wieder mit Hitze dran. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen versuche ich, wenn es irgendwie geht, auf dem Rücken zu schlafen und die Haare so nach oben zu legen. Ja, aber grundsätzlich, ich habe Seidenkissen hier und äh, das ist definitiv was, das den Haaren gut tut. Es ist jetzt ein Champagnerton, der passt nicht unbedingt in meine Bettwäscheabteilung, aber ich bin mir ganz sicher, da finde ich einen, ähm, jemand, einen Abnehmer, der das richtig gut findet, dass das dabei ist ähm, oder dass er das Geschenk bekommt. Dann haben wir die Nummer 14 und hier haben wir von Nummer 14. Hier haben wir von Real Her. Real Hair, nicht Hair. I am Beautiful Length Volume Mascara. Schauen wir uns auch an, wie denn die Mascara aussieht. Ach, ich bin immer kein Fan davon, Mascara aufzumachen, weil da muss sie auch verwendet werden. Ach komm, sie ist umsonst gewesen. Also ich habe sie geschenkt bekommen. Natürlich muss man es versteuern, aber grundsätzlich geschenkt bekommen. Und das ist so ein Synthetik Bürstchen. So. Ja, das könnte gut funktionieren. Da bin ich echt gespannt. Lege ich mal beiseite. Also lege ich beiseite. Wird dann ja im Dezember vielleicht nochmal ausgepackt. Das muss ich mir nochmal überlegen. Aber das ist in der Nummer 14 drin. Von Real Hör. Genau. Könnt ihr, mir mal, könnt ihr mir bitte gerne mal in die äh, Kommentare schreiben, was euer Favoritprodukt ist. Und kennt ihr Real Hör? Ich nicht. Nummer 15 ist wieder ein etwas größeres. Und hier haben wir von Molten Brown ein Coastal Cypress and Sea Fennel, sea Fennel Bath Shower Gel. Also ein kleines Duschgel, finde ich cool. Die Verpackung ist äh, zwar Plastik, aber sieht echt fancy aus. Hm, der Geruch ist nicht so meins, aber ich finde so ein kleines Duschgel bekommt man immer leer. Duschgele gehen einfach durch. Genau. Dann haben wir die Nummer 16. Da haben wir ein Balance Me, 100% Natural. Aber was bist du? Radiance Face Oil. Hier habe ich wieder was zum Verschenken. Genau. Wie gesagt, Gesichtsöle und ich, wir werden keine Freunde mehr. Aber, wie gesagt, der Mix in dem Kalender ist mega toll. Dann haben wir die Nummer 17 und hier haben wir von Symbiosis ein... Facial Serum Prä mit Präbiotika und Retinoiden. Genau. 
so eine kleine Größe mit 30 Milliliter. Ich finde, das ist auch eine vernünftige Größe. Ich mag halt nicht, wenn da so Sachets in den Kalendern sind. Ne? Das finde ich, find ich wirklich doof. Also das kann ich gar nicht leiden. Aber das hier ist eine Reisegröße. Das kann man ausprobieren. Und wenn das dann was ist, kann man sich die Full Size kaufen. Das finde ich echt charmant. Und was macht das für einen Sinn, hier lauter Full Sizes reinzupacken, wenn man die Produkte dann am Ende vielleicht auch gar nicht so mag oder verträgt. Dann haben wir in der 18, also wir kommen gut voran, von äh, Luvia, ein Dazzle Eyeliner Dazzling Gold. Oh, ein goldener Eyeliner. Ist jetzt leider verpackt. Kriege ich das auch so schnell auf die Schnelle? Gemeinsam werden wir das schaffen. Oh, da haben wir auch schon. Hey, 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 der ist aber wirklich Gold. Der ist aber wirklich Gold. Ach, nee, das ist, äh, also es ist cool, dass es dabei ist, es passt zu Weihnachten, aber auch den werde ich weitergeben, das ist nichts für mich. Ähm, ich bin immer ehrlich mit euch, das wisst ihr, ne? ich zeige euch nicht, sage euch nicht, dass ich irgendwas toll finde, wenn ich das nicht so empfinde. Dann haben wir die Nummer 19 und hier haben wir von Rodile, oder Rodil, Rodil, einen Vitamin C Papaya Enzym Scrub mit 20 Milliliter, die ähm, Dose... Lässt auch viel mehr wirken, ähm, schließen, aber hier ist wirklich kaum was drin. Genau, das ist hier mit drin. Rodile macht auch sehr tolle Sachen, finde ich. Ob die tierversuchsfrei sind oder nicht, weiß ich tatsächlich nicht. Dann haben wir die Nummer 20. Und hier haben wir von Model Co. ein Highlighting and Shimmer Whip. Das gucken wir uns auch mal an. Uh, ein Creme Highlighter. Was liebe ich, ja. Das ist ein schöner Ton. So. Ja, den mag ich. Da freue ich mich schon drauf. Ist zwar auch ein Goldton, aber ähm, der ist halt nicht glitzerig, sondern der schimmert schön. Richtig toll. Wow. Glasskin, sage ich nur. Richtig hübsch. Dann die 21. Wo bist du? Aber hier. Das ist von La Vera Cosmetics ein, ein Lippenpflegestift. Genau. Glaube ich zumindest. White Aura. Lippenpflege oder Lippenstift? Das ist die Frage der Frage. Es könnte auch einfach ein schimmernder Lippenstift sein. Es sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Das riecht gut. Finde ich es auch immer was wert. Dann 22. In der 22 haben wir von Earth Hair Harbor eine Aqua Aura Repairing Eye Cream, also eine Augencreme. Ich bin ein großer Augencreme-Fan. Ich würde gerne mal irgendwie ganz, ganz viele Augencremes gleichzeitig testen, aber... Ach, ich mag einfach, wie meine Augenpartie aussieht. Und die ist da mit drin, das finde ich ganz cool. Earth Harbor, kennt ihr die Marke? Habe ich tatsächlich noch nicht von gehört. 23 haben wir hier. Das ist wieder von... Oh, da weiß ich, werde, werden sich viele drüber freuen. Von Barbor, Active Night ähm, Ampullen. Hier sind 2 sieben ähm, sieben, Milliliter Ampullen drin. Und ich weiß, dass viele die total gerne mögen. Genau, für die Regeneration der Augenpartie in der Nacht. Sehr, sehr cool. Die Nummer 24, hier ist richtig was drin von Brushworks. Und zwar einmal, oh nein, jetzt ist mir das mit dem ganzen Strohzeug auf den Boden gefallen. Einmal dieses Pinselset. Letztes Jahr waren es, glaube ich, Luvia Pinsel. Ich bin mir nicht sicher. Oh, die sehen aber süß aus. Die sehen aber süß aus. Ähm oh, und sie sind richtig schön weich. Also sie könnten echt was sein. Und ich mag irgendwie, dass die so klein sind. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich ganz cool. Das Pause machen, weil alle Akkus leer waren. Das habe ich ganz vergessen zu zeigen. Bei dem Brushworks Set ist tatsächlich auch noch so ein Powderpuff dabei. 
Das liebe ich ja im Moment auch total. Das war ja früher schon mal ein Thema, dann hat das irgendwie keiner mehr benutzt. Und hier haben wir direkt auch, oh, zwei. Hm. Die sind so ein bisschen, fühlen sich ein bisschen an wie trockene indie bobbles Auch witzig. Ja, das ist auf jeden Fall da drin. Finde ich mega cool. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, nur weil der Akku hier langsam den Geist aufgibt oder aufgegeben hat. Jetzt kriege ich es hier nicht mehr rein. Warum nicht? Schieb, schieb. Und das letzte, Türchen 25, ist ein Kalend Ach, Kalender. Ist eine Lidschattenpalette von Bella Pierre. 35 Color Palette. 35 Farben, Händchen. Ultimate Nude Eyeshadow Palette. Fühlt sich ganz gut an. Oh. Okay. Die sieht gut aus. Wir haben auf jeden Fall viele, viele Nude Töne. Ich würde auch sagen, es ist für jeden was dabei. Jetzt nicht super kühles, aber schon so neutral und warm. Und auch wirklich so ein paar Pop-of-Colors mit Blau und Lila und so berigen Tönen. Die macht einen hübschen Eindruck. Ja, die ist Türchen Nummer 25. Und ich würde sagen, der Kalender ist ein Knaller. Kann man nicht anders sagen. Ich habe mal auf der Homepage geschaut. Also man kann ihn, wie gesagt, vorbestellen. Und ähm, er hat einen Wert, beziehungsweise den Wert, weiß ich jetzt tatsächlich nicht was, war leider kein Briefing äh, bei dem Kalender dabei. Aber ihr habt ja gesehen, wie viele hochwertige Produkte da drin waren. Ich finde die sehr dekorativ. Also ich glaube, dass er auch überall einfach hübsch aussieht. Der war auch im letzten Jahr sehr, sehr dekorativ. Und für 99 Euro könnt ihr ihn vorbestellen. Und ja, wenn ich irgendwelche Rabattcodes finde, verlinke ich sie euch mit in die Infobox. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kalender gefunden habt. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ich finde ihn sehr schön. Fand ihn auch im letzten Jahr sehr schön und bin gespannt auf euer Feedback. Der Glossybox Adventskalender. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit mir in diesen Kalender hineinzuspinzen und ähm, euch anzuschauen, was da drin ist. Und vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, möchte ich den dieses Jahr wieder haben oder nicht. Und ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.